amore è uno dei grandi temi della serie e nella terza stagione si declinerà in modo ancora nuovo dal momento che i vostri personaggi si troveranno di fronte a bivi importanti. Ce ne volete parlare? Il tema questo che possiamo prendere da, da tanti punti, no? l'amore in amicizia, l'amore all'interno di una relazione, l'amore nei confronti di un genitore. E dal mio punto di vista, cioè quello che ho provato a raccontare attraverso il mio personaggio, è un amore in grado di lasciare andare, un amore in grado di intercettare il perdono, il perdono prima di se stessi e poi dell'altro e quindi diventa anche catartico no? come cosa, lasciare andare un amico piuttosto che un senso di colpa, credo questo sì. Sì, è un, l'amore è un tema enorme, credo che in mare fuori ce ne sia parecchio, non solo nella terza stagione ma fin dal principio, nel caso del mio personaggio sicuramente c'è un, un grandissimo sentimento di amore per la famiglia, quindi per questa sorella, innanzitutto e prima ancora per il padre, insomma, um, ma anche a modo suo un, un senso d'amore per la libertà, per, per gli amici, per, per Edoardo. E quindi mi sento di dire che quando si parla d'amore, la speranza appunto è di questo amore l'ultima a morire. Io credo che... Mh... Scusa, ho fatto, ho fatto lo skip. <ride> Ce l'avevo, però se lo mi dimenticavo. <ride> una cosa che a me piace di, di Mare Fuori è il fatto che ti, ti spiega anche che l'amore non per forza è una cosa positiva, nel senso eh, spesso diamo per scontato che la parola amore si trascina dietro solo cose positive, solo aspetti appunto eh, salvifici o piuttosto che, ma l'amore fa anche male. Abbiamo anche degli esempi di persone che sono innamorate di un sistema che fa male, quindi... Eh, sono devote comunque a qualcosa mh, in maniera emotiva, empatica, sentimentale ecco. e credo che Mare Fuori quest'anno ci insegnerà anche a dover riconoscere a volte l'amore eh, il fatto che un amore può far male ed è meglio lasciarlo andare piuttosto che un amore invece può, può salvarci e bisogna acciuffarlo, agguantarlo insomma ci sono tante dinamiche interessantissime e, e di colori diversi quindi l'amore può essere bello, brutto ma b- basta che ci sia che lo si sappia accogliere ecco. quindi questo mare fuori te lo, te lo insegna sicuramente è un tema centrale l'amore il mare fuori soprattutto perché io sono convinto che il male sia generato dalla mancanza d'amore che quindi tutti i nostri personaggi arrivano a sbagliare perché in qualche modo sentono la mancanza d'amore per Edoardo questo bivio è molto più netto il bivio di cui parlavamo proprio perché il suo amore è un po' diviso tra l'amore verso Carmela e l'amore verso Teresa. Io non credo che ci sia un'infatuazione verso Teresa né una mancanza d'amore nei confronti di Carmela. Io sono convinto del fatto che Edoardo le ami entrambe. Poi fa parte del processo di crescita capire che non può averle entrambe. È questo che genera una una crisi. Però la mancanza d'amore è quello che lo metterà più in crisi in questa terza stagione, la mancanza d'amore eh, da parte di una donna, ma anche eh, da parte di un amico, perché comunque si ritrova da solo. Eh, il suo compagno di cella, Ciro, non c'è più, il suo amico più stretto l'hanno trasferito a Poggio Reale, e tutta questa mancanza d'amore eh, lo metterà in crisi. Ma sicuramente penso all'amore in mare fuori, non posso non fare riferimento alla ricerca dell'amore, nel senso che secondo me che poi sia l'amore verso se stesso, l'amore da dare o quello che da ricevere eh, in un certo senso l'amore è proprio il motore che ti fa muovere nel mondo che fa muovere questi personaggi nel mondo la dizza per amore in questa terza stagione si troverà a fare un grande gesto che non si può dire ma è veramente grande quindi l'amore ti fa fare anche delle cose più grandi che vanno al di là delle tue aspettative in un certo senso poi come diceva anche prima Nicolà non sempre cioè, bisogna saper riconoscere poi l'amore che fa bene dall'amore che sa farti male non lo so se Nadizza lo riconosce, però, però c'è, è questo. Secondo me ci vuole coraggio per amare. Purtroppo non tutti i personaggi della serie durante magari il loro percorso di infanzia, de, nella, nella loro vita, hanno avuto il privilegio di conoscere l'amore. Quando non conosci l'amore lo cerchi, giusto? Cioè nel senso lo, lo cerchi dappertutto. Il mio personaggio lo cercava nei cani, lo cercava nei, nei amici, lo cercava, cer- lo cercava e quindi aveva il coraggio. Di, di osare, di, di uscire da, questo, da questa cosa, no? senza l'amore non c'è, non c'è vita, cioè, secondo me non c'è una vita felice senza l'amore ed è per questo che succedono tutte queste cose, succede il male, 
il male è l'assenza del bene, l'assenza dell'amore. Ma ci vuole soprattutto tanto coraggio per amare i tuoi nemici. Non solo nel carcere, ma anche nella società di oggi, non tutti hanno il coraggio di amare e di, di andare oltre. Sono fortunati quelli che l'hanno conosciuto. <ride> La libertà è uno dei grandi temi della serie e vi volevo chiedere anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto l'arresto di un personaggio malavitoso importante, quanto è fondamentale per voi che gli adulti rappresentino un esempio positivo per ricordare ai ragazzi che la libertà è un atto di responsabilità e che non sempre, è la, strada, cioè che, che non sempre la strada più giusta è, quello, è quella meno tortuosa da percorrere nella vita? La libertà è torto, tortuosa perché devi combattere per averla. È chiaro che tutti questi ragazzi, eh, e non solo, hanno bisogno di un esempio e forse il problema originario è che non c'è un esempio. Quello che dice la luce dei fatti di cronaca, non, non mi, con tutta onestà non mi sento di mescolarlo a questo discorso perché quello che c'è dietro a quel discorso lì forse è molto, molto, molto più grande e mi fa pure un po' paura. Sì, sono d'accordo. Rispetto al discorso della libertà, forse in questa serie fa, fa veramente paura e ci, ci avvicina allo stesso tempo il fatto che sia una privazione su una strada così giovane, no? così tenera e questo sicuramente è qualcosa che credo lo spettatore possa, possa rintracciare anche eh, proprio emotivamente. Ma la libertà come tante cose ci accorgiamo quanto vale quando la perdiamo e, il, e questi ragazzi che eh, si trovano da, a, a perdere la loro libertà il, sono per noi una specie di monito di quanto sia poi importante la libertà, cose come il mare che noi diamo diamo per scontate, non sono per tutti scontate e, tutto, eh, e poi il desiderio di libertà a volte però è lo stesso desiderio di libertà che viene confuso con il desiderio di potere o di eh, poter fare qualsiasi cosa che ci spinge a sbagliare ed è lì che un esempio di un adulto eh, può essere fondamentale per chi, per chi cresce I, i nostri adulti cercano di essere un esempio per questi ragazzi e secondo me il fatto che loro li interpretino con tanta umanità fa sì che magari anche un pubblico che un esempio così buono nella vita non ce l'ha possa vedere in loro quell'esempio che cercano, io mi auguro questo Ma Concordo con Ivan sul sulla libertà, ti accorgi proprio appunto quando non ce l'hai che, che è un valore eh, riguardo diciamo a credo che questa serie offra proprio la, la possibilità cioè a me quello che, che mi è piaciuto che, di questo racconto che decostruisce quelle che sono quelle figure criminali cioè le restituisce diciamo così al pubblico, al pubblico per quelle che sono cioè brutte, sporche, cattive senza però rinunciare al racconto Comunque io penso, eh, avendo frequentato appunto Nisida e i detenuti, che la, libertà, la mancanza di libertà sia un'occasione, sia un'occasione per loro. Eh, non è, per loro, per la loro esperienza non è, eh, non è una cosa brutta perdere la libertà, perché per molti di loro è la prima volta che si siedono a tavola la mattina e fanno colazione con altri, con qualcuno che gliel'ha preparata, con qualcuno che gli chiede come sta, con qualcuno che si preoccupa di loro e hanno comunque per la prima volta dimensione familiare. Io perlomeno questa è l'esperienza che ho colto la prima volta che sono entrata lì. Per molti di loro è un'occasione. Poi è ovvio che quando passi troppi anni dimentichi anche da dove vieni e dici ma perché sto ancora qui e lì comincia la sofferenza e la frustrazione. Forse appunto c'è bisogno di un'attenzione anche da parte dei giudici, da parte degli assistenti sociali, da parte degli psicologi, ci vuole un'attenzione personale e non collettiva perché sono ragazzi, ognuno di loro ha un'identità ancora in, 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 che si sta ancora formando e quindi ha bisogno di un trattamento secondo me personalizzato.